നമസ്കാരം ഇവർക്കും ഡെയിലി ന്യൂസ് തന്നെ സ്പെഷ്യലി സ്വാഗതം ഞാൻ പോകുന്ന ഹിന്ദു നെസ്പർ ആർട്ടിക്കൽസ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൽ ട്രയോ വിൻസ് നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ഫോർ ഫൈൻഡിംഗ് എ വേ ടു സി ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആർട്ടിക്കൽ ഹെഡ് ലൈൻ ഈ ആർട്ടിക്കൽ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ ത്രീ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മീൻസിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഫിലിംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പം കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് യു പി എസ് സി പറഞ്ഞ പോലെ അവാർഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവാർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത്തരത്തിൽ നോബൽ പ്രൈസ് പോലുള്ള അവാർഡുകൾ ആ അവാർഡ് ആർക്ക് കിട്ടി എന്നതിലുപരിയായിട്ട് ഏത് കണ്ടുപിടുത്തിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ ടോപ്പിക്കാണ് വളരെയധികം നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമായിട്ട് മാറുന്നത് ഇവിടെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാൻ ചോദിച്ചാൽ ഫോർ ദ ഫൈൻഡിങ്സ് എ വേ ടു സി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇപ്പൊ ഫിസിക്സിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അവാർഡ് മൂന്ന് പേർക്കായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ ആറ്റത്തിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ടും പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വേ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിസിക്സിന്റെ നോബൽ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേർക്കായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കളിന്റെ ബേസിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പരീക്ഷയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ജസ്റ്റ് നോബൽ പ്രൈസിനെ കുറിച്ചുകൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ നോബൽ പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ആറ് കാറ്റഗറീസിനായിട്ടാണ് നോബൽ പ്രൈസ് അവാർഡുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് തുടക്കത്തിൽ ഇനീഷ്യലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കാറ്റഗറീസിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഫിസിക്സ് രണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് തേർഡ് വൺ സൈക്കോളജി ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് പീസ് ഈ അഞ്ച് കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്കണോമിക്സിന് കൂടെ എന്ത് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഇപ്പോൾ ഓൾ ഓൾ ടുഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നോബൽ പ്രൈസുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ നോബൽ പ്രൈസ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആൽഫ്രഡ് നോബൽ എന്നുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സ്വീഡിഷ് കെമിസ് എഞ്ചിനീയർ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റിക്ക് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാര്യത്തിലും ഫേമസ് ആണ് ഫേമസ് ഈ നോൺ ഫോർ ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ഡൈനാമൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡൈനാമൈറ്റിന്റെ ഇൻവെൻഷൻ ഒക്കെ തന്നെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ആൽഫർട്ട് നോബൽ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് മെമ്മറി ബേസിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നോബൽ പ്രൈസുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഫിസിക്സിന്റെ ടോപ്പിക്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ദ റിസർച്ച് യൂസിങ് അൾട്രാ ക്യൂക്ക് ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷസ് ദാറ്റ് എനേബിൾ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻസൈഡ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആറ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ ബേസിക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺസും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂട്രോൺസ് ഒക്കെ തന്നെ ബേസിക്കലി ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആര് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബേസിക്കൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾ ചെയ്യുന്ന ഹൈ സ്പീഡിലാണ് അപ്പൊ അവയുടെ മൂവ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ടും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ക്യൂക്ക് ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് മൂവ്മെന്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ മൂവ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ടും അനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ആ ഒരു ക്യൂക്ക് അൾട്രാ ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു അവാർഡ് ബേസിക്കലി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ടെക്നിക് എംപ്ലോയീസ് പൾസസ് മെഷേഡ് ഇൻ അറ്റോ സെക്കൻഡ് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്താണ് അറ്റോ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള ടേം നമുക്കുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ബേസിക്കലി അറ്റോ സെക്കൻഡിലാണ് ബേസിക്കലി മെഷർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അറ്റോ സെ
ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് അതിനൊരു സ്മോൾ എന്താ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു മെത്തേഡിനാണ് ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തിരിക്കാനുള്ള പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം കൊണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലഡിന്റെ ആണെങ്കിലും മോളിക്കുലർ മൂവ്മെന്റുകൾ കൃത്യമായിട്ടും അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതുവഴി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുവരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ കണ്ട് പിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പല അസുഖങ്ങൾക്കും ഡിസീസസിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതും കൃത്യമായിട്ടും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് സോ ഫാസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഒബ്സേർവ് ദം ഇൻ റിയൽ ടൈം നമ്മൾ തൊട്ടും പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു റിയൽ ടൈമിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആറ്റോ ആറ്റോ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻ ടു ടെൻ റേഷ്യോ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ഒരു പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ആ പോയിന്റ് ഒക്കെ തന്നെ പരീക്ഷിക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നേക്കാം ഇത്രയും പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ എന്ന ബേസിക്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കളിലേക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാം അടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്കണോമിക്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആർട്ടിക്കളാണ് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ ത്രീ കാത്താണ് എക്കണോമിക്സ് വരുന്നത് സോ സർക്കുലർ മൈഗ്രേഷൻ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡിബേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കളിന്റെ ഹെഡ്ലൈൻ ആയിട്ട് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതൊരു നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ എഡിഷൻ അത് എന്തായിരുന്നു ഒരു ആർട്ടിക്കൾ കൂടിയാണ് കാരണം ഇത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി സർക്കുലർ മൈഗ്രേഷൻ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഈ സർക്കുലർ മൈഗ്രേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കാരണം അത് ഒരു പക്ഷെ ഫിലിംസിന് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻസിന് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദ്യമായിട്ട് വന്നേക്കാം കാരണം നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്ന മൈഗ്രേഷന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു 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 സർക്കുലറും കൂടെ വരുന്ന ഒരു ലൂപ്പും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ആണ് സർക്കുലർ മൈഗ്രേഷൻ വരുന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആ വാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബിയിലേക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വേറൊരു നഗരങ്ങളാകാം നഗരങ്ങളാകും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കാണ് നമ്മൾ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല രീതിയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ റൂറൽ ടു റൂറൽ ഉണ്ട് റൂറൽ ടു അർബൻ ഉണ്ട് അർബൻ ടു അർബൻ ഉണ്ട് ദൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരെ റിവേഴ്സ് മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് അർബൻ ഏരിയാസിൽ നിന്നും റൂറലിലേക്ക് പോയിരുന്നതിനെയാണ് റിവേഴ്സ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൗണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരിടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നതിനെയാണ് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ലൂപ്പാണ് ഇപ്പം ബേസിക്കലി എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതേ ലൂപ്പ് ഒന്നും കൂടെ വരുമ്പോൾ അതായത് ബിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇദ്ദേഹം എയിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നതിനെയാണ് സർക്കുലർ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സർക്കുലർ മൈഗ്രേഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു നഗരം അത് ഇപ്പം നഗരമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമീണ മേഖലയാകാം അവിടെ നിന്നും വേറൊരിടത്തേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ വരുമ്പോഴേക്കുമാണ് അത് സർക്കുലർ മൈഗ്രേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് ലൂപ്പുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വൺ ഡയറക്ഷൻ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ എന്താണ് സർക്കുലർ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കളിലേക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക്കലി സർക്കുലർ മൈഗ്രേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ലതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി ഇതുകൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠി പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു സർക്കുലർ മൈഗ്രേഷൻ ഇസ് റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ വെയർ ഇൻ പീപ്പിൾ മൂവ് ടു അനദർ പ്ലേസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൺട്രി ആൻഡ് ബാക്ക് കൺട്രി ഓഫ് ഒറിജിൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിനോമിനൻ മോസ്റ്റ്ലി എമങ് ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്സ് ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്സിനിടയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ സർക്കുലർ മൈഗ്രേഷൻ കാണുന്നത് കാരണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നഗരത്തിൽ നിന്നും ഈ പറഞ്ഞ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമമായിട്ട് എടുക്കാം ഒരു റൂറൽ ഏരിയ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ
തിരുവനന്തപുരം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം നേരത്തെ എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക ജോലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോയി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീക്കെൻഡ്സിൽ മാത്രമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ആയിരിക്കും ബട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേണമെങ്കിൽ ഡെയിലി വേണമെങ്കിൽ ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് നഗരങ്ങളിൽ തമ്മിൽ യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ച് പോയിട്ട് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വരുമ്പോഴേക്കും അത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോപ്പുലേഷൻ കൺജഷൻ ആണെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ നഗരങ്ങളൊക്കെ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഹൈ പോപ്പുലേഷൻ വരുന്നത് ഈ ഹൈ പോപ്പുലേഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും അൺപ്ലാൻഡ് അർബനൈസേഷൻ വരുന്നു അതുപോലെ സ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്കുലർ മൈഗ്രേഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവർ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ തിരിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാടധികം ഈ പ്രോ എന്താ പറയുക അർബനൈസേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മറികടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കുലർ മൈഗ്രേഷൻ സാധ്യമാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെയും ഒക്കെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബെറ്റർമെന്റ് കൊണ്ടാണ് അത് മികച്ചതാകുമ്പോഴേക്കുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്കുലർ മൈഗ്രേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സിറ്റിസൻസ് ഫ്രം ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് ഇതും ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന് പിന്നെ പോലെ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് വരെ നമുക്ക് ഏത് ടൈം ഉപയോഗിക്കാം ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് എന്ന ടൈം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉള്ളൊരു പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കും കാരണം കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാ മറ്റേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡി എൻ എ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെവലപ്പിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പലപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്ന അതായത് ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങൾ ഉദി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തെ അത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ഉണ്ടോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഡെവലപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഒക്കെ നല്ല ബാക്കി ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലേക്ക് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അമേരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഇവിടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ തന്നെ ആൾക്കാർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം സെർച്ച് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഒക്കെ തന്നെയാകാം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഭൂരിഭാഗം പെർമനന്റ് മൈഗ്രേഷൻ ആയിരിക്കും അത് സർക്കുലറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറാറില്ല കാരണം ഒന്ന് പറയുവാണ് ഇവരെല്ലാം ഒന്നെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലിവിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് മാറുക ചെയ്യും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ് എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു വൺ സൈഡ് മൈഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ആ ഹോം കൺട്രിയുടെ കാര്യം നോക്കുവാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴേക്കും ഇവർ പഠിച്ച് വളർന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് അവരുടെ ആ ബ്രെയിൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഹോം കൺട്രിയിലാണ് ബട്ട് അവർ ആ ഒരു ജോലി ചെയ്യേണ്ട സമയമാകുമ്പോഴേക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ ബ്രെയിനിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ എവിടെയാണ് ബേസിക്കലി നടക്കുന്നത് ആ വിദേശ രാജ്യത്തേക്കാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൺട്രിയിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓർക്കും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ ഡ ലൈനിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൈഗ്രേഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഹോം കൺട്രിക്കാണ് ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ഇവർ ചെല്ലുന്ന ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൺട്രിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിസോഴ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാകും റിസോഴ്സിന് വേണ്ടി കോമ്പറ്റീ
അതിനേക്കാളും ഒക്കെ തന്നെ ബെനഫിറ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഈ സർക്കുലർ ഡയമെൻഷനുള്ള മൈഗ്രേഷൻ സർക്കുലർ മൈഗ്രേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നോർമൽ മൈഗ്രേഷനേക്കാളും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ മൈഗ്രേഷൻ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണമാണ് നമ്മൾ തൊട്ടുപോകും പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കുലർ മൈഗ്രേഷൻ കൂടാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നത് കാരണം ഒരു ഒരു നഗരത്തിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എളുപ്പം ആൾക്കാർക്ക് തിരിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് മടങ്ങി വരാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും പോയിന്റാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത തേർഡ് ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആർട്ടിക്കൾസ് വളരെ കുറവാണ് എക്സാമിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കൾസ് കുറവായിരുന്നു കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിലിംസിൻ്റെ ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചൊക്കെ ഈ സർക്കുലർ എക്കണോമി നമ്മൾ തൊട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മെയിൻസിൻ്റെ ആർട്ടിക്കളായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തേർഡ് ആർട്ടിക്കൾ നോക്കാം ഐ സി എം ആർ പ്രൊജക്ട് ടു ആക്സിലറേറ്റ് ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ് മെഷേഴ്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ ത്രീ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ വണ്ണിനകത്ത് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹെൽത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെയിൻസിന് വരാറുണ്ടാകും അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ഇനിയത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡി എൻ എ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുമൂലം മരണം അടയുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണമാണെങ്കിലും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ എന്നുള്ള ഡിസീസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു ഡേറ്റാസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ടും ഇതുപോലെ ഡേറ്റാസ് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം കാരണം ഈ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് ആഡ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഡേറ്റ ഈ ക്യാൻസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഡേറ്റാസ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗ്ലോബൽ ക്യാൻസർ ഒബ്സർവേറ്ററി പ്രൊജക്ഷൻസ് ഗ്ലോബൽ ക്യാൻസർ ഒബ്സർവേറ്ററി പ്രൊജക്ഷൻസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു വിറ്റ്നസ് എ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാൻസർ കേസസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ഇരുപത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വർധനവ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗ്ലോബൽ ക്യാൻസർ ഒബ്സർവേറ്ററി പ്രൊജക്ഷൻസ് ഈ ഡേറ്റയൊക്കെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അത് മാത്രമല്ല ക്യാൻസർ ഇൻസിഡൻസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബലി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചൈനയും സെക്കൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ യു എസും ആണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ ക്യാൻസർ ഇൻസിഡൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിനകത്ത് എത്രമാത്രം പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വെല്ലുവിളി ഈ ഒരു ക്യാൻസർ ഡിസീസ് ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പം പലപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു തരം നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് കൂടിയാണിത് ഇതിൽ തന്നെ കണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാടെണ്ണം അറിയാതെ പോകുന്നുമുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കുറച്ച് ആളുകളിലേക്ക് ഇത് എത്തുന്നുള്ളൂ ഡയഗ്നോസിസ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് അപ്പോൾ ആ ഡയഗ്നോസിസ് കൃത്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കുറേയൊക്കെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനാണ് എയർലി ഡയഗ്നോസിസും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എയർലി ഡയഗ്നോസിസ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ രക്ഷപ്പെടുത